வால்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஓம்ஸ் லானா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓம்ஸ்லா இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வால்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுனா தான் இந்த ஓம்ஸ்லாவை பற்றி புரிஞ்சுக்க முடியும் வால்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கண்டக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை வந்து ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிங்க இந்த மார்க்கரை வந்துட்டு இந்த கண்டக்டருக்கு ஒரு திக்னஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த திக்னஸ் தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா கிராஸ் செக்ஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டுறேன் அப்போ தான் அதில் இருந்து உங்களுக்கு இது புரியும் ஒரு பைப் ஒன்று நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த பைப் வழியாக வாட்டர் பாஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த கண்டக்டர் வழியாக இதை நான் கண்டக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த கண்டக்டர் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் பாஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கேருந்து சொல்லிடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இந்த எக்ஸாம்பிள் இருந்து இப்போ கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பைப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த தண்ணியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இப்போ இந்த இடத்த நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு யூனிட் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு செகண்டில் இந்த இடத்த எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கடந்து போகுது அப்படிங்கிறது தான் கரண்ட்டு ஓகேங்களா எப்படின்னா இப்போ லிட்டர் கணக்கில் சொல்லாமல் ஒரு செகண்டில் இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி ஒரு லிட்டர் தண்ணி போச்சு அப்படின்னா இதோட கரண்ட் ஒரு லிட்டர் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தாண்டி போகுது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதா கரண்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ வால்டேஜ் என்ன பார்க்கலாம் வால்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இந்த தண்ணியோட அழுத்தம் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வால்டேஜ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் குறிப்பிட்ட ரெண்டு இடத்துக்கு இடையில் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ வேகமாக மூவாகுது அதாவது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே எவ்வளோ அழுத்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வால்டேஜ் அதனால தான் தமிழில் அதை மின் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இது வழியாக அந்த பாஸ் ஆகும்போது இப்போ ஓம்ஸ் லாக் வரலாம் இந்த வால்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு கரண்ட் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டை கிராஸ் பண்ணி போகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸோட அளவை கரண்ட்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை சார்ஜ்னு சொல்ல எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இது வழியாக பாஸ் ஆகி போகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் சார்ஜோட அளவை கரண்ட்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி குறிப்பிட்ட ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே எவ்வளோ அழுத்தம் இங்கே செயல்படுது அப்படிங்கிறத வால்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஓம்ஸ் லாக் தான் இப்போ பாருங்கள் இது வழியாக தண்ணி போயிட்டு இருக்குது இந்த தண்ணி போகும்போது நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறேன்னு வைங்களேன் தடை தமிழில் தடை இங்கே ஒரு தடை உருவாக்குறேன் எப்படின்னா இந்த பைப்போட அளவை வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வைங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது போகு போகக்கூடிய இந்த கரண்டோட அளவும் வால்டேஜோட அளவும் அதாவது இது வழியாக போகக்கூடிய தண்ணியோட அளவு ப்ரெஷரோட அளவு ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் சேஞ்சே பண்ணல இப்போ இதோட அளவை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த தண்ணியோட வால்டேஜ் அளவு அதிகமாகும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீங்கிறது வந்துட்டு இப்போ இங்கே வர்றேன் இங்கே பாருங்கள் வீங்கிறது டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஐ அதாவது என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸை இங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கரண்ட்னு சொன்னேன் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே நான் தண்ணி ஒரு லிட்டர் தண்ணி தான் இது வெளியே நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதோட ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பத்து லிட்டர் தண்ணியை அதே டைமில் நான் பாஸ் பண்ணுறேன்னா என்ன இருக்கும் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அதனால் வி ப்ரொஃபஷனல் டு ஐயாக தான் இருக்கும் சரிங்களா வால்டேஜும் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் அந்த ப்ரொஃபஷனாலிட்டி தூக்கிட்டு ஈக்குவல் போடணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ போடணும் இல்லையா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் என்ன அப்படின்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக இந்த வால்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டு சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா இது வழியாக ஒரு லிட்டர் தண்ணி போகும்போது ஒரு ப்ரெஷர் கிடைக்கும் இப்போ நான் அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இப்போ இந்த பைப் வழியாக தண்ணி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இந்த தண்ணி வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு போய் விழுகுது ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷரில் இங்கேருந்து இந்த இடத்துல நான் பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கிருந்து இது வரைக்கும் போய் விழுகுதுன்னு வச்சுக்கலாம்
இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது என் மெயின் பண்ணுது அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டர்னலாக இருக்கும் நான் தனியாக ஒரு தடையெல்லாம் க்ரியேட் பண்ண மாட்டேன் இதுக்குன்னு இன்டர்னலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இப்போ கண்டக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் பித்தளையும் ஒரு கண்டக்டர் தான் இரும்பும் ஒரு கண்டக்டர் தான் தங்கமும் ஒரு கண்டக்டர் தான் இதுக்கெல்லாம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தங்கத்துக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் மற்ற மெட்டீரியல்ஸுக்கு இப்போ இரும்புக்கு ஓரளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பித்தாலைக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் தான் அது வேரி ஆகும் சரிங்களா எவ்வளோ பெரிய கண்டக்டாக இருந்தாலும் ப்யூராக கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது கண்டிப்பாக அதுக்குன்னு ஒரு கண்டக்டன்ஸ் இருக்கும் அது எப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த பைப் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பைப்பு வழியாக தண்ணி போகுது அப்போ ஒரு வால்ட் ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ இதுவே சின்ன பைப்பை பண்ணிவிட்டு அதே அளவு கரண்ட்டு பாஸ் பண்ணணும் என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் சரிங்களா சின்ன பைப் வரைஞ்சினா ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அப்போ அந்த இடத்துல நான் கரண்ட்டை வே சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை பைப்போட அளவை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக ரெசிஸ்டன்ஸை இன்டெரக்டாக நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதை தான் இங்கே பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கண்டக்டர் போல் வேறு கண்டக்டர் போட்டேன் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ இதுக்குன்னு இன்டர்னலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இது ஈக்குவேட் பண்ணும் அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஆர் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் வோல்டேஜ் இருக்கும் அதை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு அதுதான் இதோட மீனிங் ஓகேங்களா இப்போ புரிஞ்சுதா ஓம்ஸில் நான் என்னென்னு அண்ட் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அது இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் இந்த வி கோல்ட் ஐயாருங்கிறது பாசிபிள் அது என்ன அப்படின்னா அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க ஹோம்ஸில் படிக்கும்போது தமிழில் மாறாத வெப்பநிலைகள் மாறாத வெப்பநிலைகள் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் அது ஏன் பாருங்கள் திருப்பியும் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் இருந்தே நான் சொல்கிறேன் இப்போ இது வழியாக இந்த பைப்பிலேயே தண்ணி போகுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த பைப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கும்போது இந்த வீ கோல்ட் ஐயாருங்கிறது பாசிபிள் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் இதோட வால்டேஜ் ஹெச் பண்ணுறேன் ஐ மீன் ஹீட்டை ஹெச் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதோட வடிவம் மாறுறக்க ஆரம்பிக்கும் ஆறு இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வழியாக போகிற தண்ணியோட ப்ரெஷர் அதிகமாகலாம் கம்மியாகலாம் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகலாம் அது ஒன்லி ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து மாறல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபேக்டர் டெம்பரேச்சரை பொறுத்தும் மாறுதுன்னு தானே அதோட மீனிங் அதே மீனிங் தான் இங்கே நான் கொண்டு வரேன் மாறாத வெப்பநிலையில் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் இப்போ நான் டெம்பரேச்சர் இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இதோட வால்டேஜோ கரண்ட்டோ சேஞ்ச் ஆகலாம் அது வெறும் ஆற பொறுத்து மட்டும் இல்லாமல் டெம்பரேச்சருங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை பொறுத்தும் சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா அப்போ இந்த வி கோல் டையருங்கிறது எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் இந்த வி கோல் டையருங்கிறது பாசிபிள் அதை சொல்கிறது தான் இந்த ஓம்ஸில் Young ones, young ones